இதில் வந்து நிலச்சீர்திருத்தம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிலச்சீர்திருத்தம்னா ஒன்றும் இல்லை இதன்படி இந்த இதுக்கு கீழே இருக்க சட்டத்தின்படி நிலம் இல்லாத ஏழைகளுக்கோ இல்லை விவசாயிகளுக்கோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிலம் வழங்குவாங்க ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த நிலச்சீர்திருத்தத்தில் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நிலச்சீர்திருத்த சட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதுக்கான சட்டம் வந்து ஐம்பத்தெட்டுன்னு கீழே அறுபத்தொன்னு ஐம்பத்தெட்டு பார் அறுபத்தொன்னு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உரு எந்த ஆண்டு வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆண்டு முக்கியம் நிலச்சீர்திருத்த சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ இந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உச்ச வரம்புகள் ஸோ என்னென்னலாம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இந்த சட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாராருக்கு எந்த மாதிரியான அளவு நிலங்கள் வழங்குறாங்க இப்போ ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு விவசாய குடும்பம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு நபர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் பதினைந்து தரை ஏக்கர் அளவு நிலம் வந்து வழங்கலாம் அப்படிங்கிற வரம்பு வச்சுருக்காங்க இந்த தரை ஏக்கருங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ அந்த ஒரு நிலம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த நிலத்துக்கு எவ்வளோ வரி கட்டுறாங்க வரி வந்து விதிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த தரை ஏக்கர் அப்படிங்கிறத வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க இது ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா குறைவாக இருக்கலாம் எக்ஸாக்டாக ஒரு ஏக்கர் இருக்காது அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா குறைவாக இருக்கலாம் அதை தான் வந்து தரை ஏக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஐந்து நபர் உள்ள ஒரு குடும்பத்திற்கு பதினஞ்சு தரை ஏக்கர் வரைக்கும் வழங்கலாம் அதே இது இப்போ வந்து இன்னொரு குடும் ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆகி இன்னொரு உறுப்பினரை கூடுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கூடுதல் உறுப்பினருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு தரை ஏக்கர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ மொத்தம் வந்து எவ்வளோதான் ஒரு குடும்பத்துக்குன்னு இருக்கலாம்னா முப்பது தரை ஏக்கர் மட்டும்தான் வந்து கவர்மெண்ட் வழங்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே அவங்களால வழங்க முடியாது ஸோ மொத்த உச்ச வரம்பு அப்படிங்கிறது வந்து முப்பது தரை ஏக்கர் ஐந்து நபர் உள்ள ஒரு குடும்பத்திற்கு பதினஞ்சு தரை ஏக்கர் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்கள் கூடும்போது ஐந்து ஐந்து ஏக்கர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த நம்பகங்கள் அதுக்கு வந்து ஐந்து தரை ஏக்கர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதாவது ஒன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டின் படி ட்ரஸ்ட்டு நம்பகங்களுக்கு வந்து ஐந்து தரை ஏக்கர் அளவு நிலங்கள் வந்து வழங்கலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறமா வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட்டுகளுக்கு வந்து விவசாய நிலத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற தடை உத்தரவும் வந்துச்சு ஸோ எப்போ வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு விவசாய நிலங்கள் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தடை வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஏழு பி இந்த முப்பத்தி ஏழு பி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்து இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இல்லைன்னா மருத்துவமனைகளுக்காக ஸோ கல்வி பள்ள பள்ளிக்கூடம் அமைக்கிறதுக்காக இல்லை மருத்துவமனை அமைக்கிறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த நிறுவனங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டோட அனுமதி பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த நிலங்களை வாங்க முடியும் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸோ அதுக்கு அரசின் அனுமதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஏழு பி வந்து சொல்லுது அதே இது சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஏழு ஏல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அரசின் அனுமதி பெற்று தொழில் மற்றும் வணிக நோக்கத்துக்காக நிலங்கள் வாங்கலாம் ஏதாவது தொழில் செய்ய போகிறேன் இல்லை நான் வணிகம் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கவர்மெண்ட்டோட அனுமதி பெற்று வாங்கலான்னு சொல்லி முப்பத்தி ஏழு ஏ சொல்லுது ஸோ ஏ பி முப்பத்தி ஏழு ஏ என்ன சொல்லுது முப்பத்தி ஏழு பி என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த நிலச்சீர்திருத்த சட்டப்படி விஓஓக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்குது ஸோ விஓஓட பணி என்ன இந்த சட்டத்தின் கீழ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த நிலச்சீர்திருத்த சட்டம் வந்து ஒரு உச்ச வரம்பு சொல்லியிருக்காங்க முப்பது தரை ஏக்கர் வரைக்கும் தான் வழங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே யாராவது நிலங்கள் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நில உரிமையாளர் யார் இல்லை எந்த நிறுவனத்துக்கு கீழே இந்த மாதிரி அதிக அளவு நிலங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்டியலை வந்து இவங்க தான் யார் விஓஓ தான் வந்து சேகரித்து அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் உதவி ஆணையருக்கு அனுப்பணும் அது வந்து ஒரு வேலை ரெண்டாவது வேலை என்னென்னா இப்போ நிலத்தை வழங்கியாச்சு இந்த சட்டத்தின்படி நிலத்தை வந்து கொடுத்துட்றாங்க விவசாயிகளுக்கோ இல்லை வேறு நிறுவனங்களுக்கோ கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த அவங்க என்னென்ன நிபந்தனைகள் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை எல்லாத்தையுமே அவங்க பின்பற்றணும் அப்படி பின்பற்றாமல் மீறிட்டாங்க வேறு ஏதாவது விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பற்றின டீட்டெயில்ஸையும் இந்த உதவி ஆணையருக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து விஓஓக்கு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நிலச்சீர்திருத்த சட்டத்தில் விஓஓவோட கடமைகள் அடுத்து பார்க்க போகிறது குடிவாரா சட்டங்கள் அப்படின்னு இந்த குடிவார சட்டங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ரயத்வாரி பிரிவினர
சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு சட்டங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டது ஸோ அந்த ஆண்டு அந்த ஆண்டுக்கு என்ன சட்டம்ங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆயிரத்தி பிறப்பிக்கப்பட்ட சட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு பயிரிடும் குத்தகைக்காரர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஸோ பயிரிடும் குத்தகைக்காரர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி அதுக்கான சட்ட எண்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த சட்டம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்து குத்தகைதாரர் குத்தகை தொகையை செலுத்தாமல் இருப்பதும் மற்றும் பயிர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பது போன்ற காரணம் தவிர வேறு காரணங்களுக்காக குத்தகைக்காரர்கள் அவர்கள் சாகுபடி செய்யும் நிலத்திலிருந்து வெளியேறுவதை இச்சட்டம் தடை செய்தது ஸோ என்னப்ப நீ வந்து ஒருத்தர் வந்து கவர்மெண்டோட நிலத்தை குத்தகை எடுத்து விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அந்த குத்தகைக்காரர்ல என்னென்ன காரணத்துக்காகலாம் வெளியே அனுப்பலாம்னா ஒன்று வந்து அவர் குத்தகைக்கான பணத்தை செலுத்தாமல் இருந்தா அவரை வந்து குத்தகையிலிருந்து நீக்கலாம் இல்லை அவர் வந்து தீ பயிர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பது போன்று ஸோ அந்த மாதிரியான வேலைகள் பார்த்தாரு அப்படின்னா அவரை வந்து குத்தகையிலிருந்து அவரை விடுவிக்கலாம் ஸோ இது தவிர வேறு எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் நம்ம அந்த நிலத்திலேருந்து அவங்கள வெளியேற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சட்டம் தான் வந்து தமிழ்நாடு பயிரிடும் குத்தகைக்காரர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறப்பிக்கப்பட்ட சட்டம் வந்து தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைக்காரர்கள் நியாய குத்தகை செலுத்துதல் சட்டம் அப்படிங்கிற சட்டம் இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சாகுபடி குத்தகைக்காரர்கள் நில சொந்தக்காரர்களுக்கு மொத்த விளைச்சல் இருபத்தைந்து பர்சன்டேஜ் குத்தகையை செலுத்த இச்சட்டம் வழி வைக்கிறது இப்போ நான் ஒரு நிலம் வச்சுருக்கேன் என்னால் அதை பராமரிக்க முடியலை எதுவுமே செய்ய முடியலை நான் குத்தகைக்கு விடலாம் இத்தனை வருஷத்துக்குன்னு சொல்லி குத்தகைக்கு விடலாம் அப்போ அந்த குத்தகைக்காரர் என்ன பண்ணுவார் அந்த நிலத்தை எடுத்து அவர் விளைச்சல் கொண்டு விவசாயம் பண்ணி சாகுபடி செஞ்சு அவர் கொண்டு வர விளைச்சலில் கால் பங்கை வந்து அந்த குத்தகை அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரருக்கு செலுத்தணும் அப்படிங்கிற சட்டம் தான் வந்து இந்த டி தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைக்காரர்கள் நியாய குத்தகை செலுத்துதல் சட்டம் ஸோ அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அளவு வந்து அவர் நில சொந்தக்காரங்களுக்கு கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் பிறப்பிக்கப்பட்ட சட்டம் வந்து என்னென்னா டிஎன் பொது நம்பகங்கள் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை நம்பகங்கள்னா ட்ரஸ்ட்டு ஸோ பப்ளிக் ட்ரஸ்ட்டு அதுக்கான சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது வேளாண்மை நிலத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம் இதுக்கான சட்டம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தொன்னு இந்த நம்பகங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தங்களுடைய சொந்த சாகுபடிக்கு இருபது தர ஏக்கர் நிலத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு அதற்கு மேல் உள்ள நிலத்தை கட்டாயமாக பிறருக்கு குத்தகைக்கு விட வகை செய்யப்படுகிறது முதல் சொன்னோம் இல்லையா நைன்டீன் செவன்டி டூக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கான ட்ரஸ்ட்டுக்கு வந்து நிலம் விவசாய நிலத்தை கொடுக்கலாம்ங்கிற சட்டம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை தடை செஞ்சுட்டாங்கன்னு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த நம்பகங்களுக்கு இப்போ முப்பது தர ஏக்கர் மேக்ஸிமம் முப்பது தர ஏக்கர் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த முப்பது தர ஏக்கர் வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த ட்ரஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இருபது தர ஏக்கர் மட்டும்தான் தன்னோட சொந்த சாகுபடிக்கு வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்க அந்த பத்து ஏக்கரை வந்து குத்தகைக்கு விடணும் ஸோ அப்படி பத்து ஏக்கரை வந்து குத்தகைக்கு விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயமான சட்டத்தை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து இந்த பொது நம்பகம் வேளாண்மை நிலத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம் அடுத்து வரக்கூடிய சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இது வந்து வேளாண்மை நிலங்கள் குத்தகை உரிமையால் உரிமைகள் ஆவணம் அப்படிங்கிற இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தில் வந்து வட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் ஆணைக்கு எதிராக தொடரப்படும் வழக்கு மனுக்களை விசாரணை செய்து துணை ஆட்சியர் நிலையில் மேல்முறையீடு அதிகாரிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது வேளாண்மை நிலங்கள் சட்டம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு குத்தகைக்காரர் இருக்கார் நான் வந்து இந்த நிலத்தை எனக்கு குத்தகை எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது கோரிக்கை வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த குத்தகைக்காரரையும் அந்த நிலத்துக்கு சொந்தமான அந்த பட்டாதாரரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள அவங்க கொடுக்குற ஆதாரத்தெல்லாம் வச்சு பரிசீலனை செய்யணும் ஓகே இது வந்து விவசாயத்துக்கான நிலம் இவங்க குத்தகை எடுக்கிற அளவு கரெக்டு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் விசாரணை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு யாருனா விஏஓ பொறுப்பு ஸோ விஏஓ விசாரணை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா இறுதியாக வந்து ஓகே நீங்கள் குத்தகை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த இறுதி உத்தரவை யார் சொல்லுவார் அப்படின்னா அந்த வட்டாட்சியர் தான் வழங்குவார் உங்களுக்கு குத்தகைக்கு விடப்படுது அப்படிங்கிற இறுதி உத்தரவை வந்து வட்டாட்சியர் வழங்குவார் ஸோ இப்போ யார் யார் எந்தெந்த நிலத்தை வந்து குத்தகை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த பதிவேடை வந்து யார் பராமரிக்கணும் விஏஓ வந்து பராமரிச்சுட்டு வரணும் இதில் வந்து அடங்கல்ல களம் ஏழில் சிவப்பு மையால் குத்தகைக்காரரோட பேர் அவரோட டீட்டெயில்ஸ் அவர் எந்த தொகைக்கு வந்து குத்தகை எடுக்கிறாருங்கிற விவரத்தை எல்லாத்தையுமே விஏஓ பதிய
இப்போ ஒரு கிராமம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் யார் யாரெல்லாம் பதிவு செஞ்சு குத்தகைக்காரர்கள் யாரெல்லாம் பதிவு செய்யாத குத்தகைக்காரர்கள் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து விஏஓ வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் விஏஓக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் வந்து குத்தகைக்காரர் யார் அப்படிங்கிற அடையாளம் கட்ட இந்த நிலத்துக்கான குத்தகைக்காரர் யாருங்கிற அடையாளம் கட்டக்கூடிய பணியும் இவரோட தான் அப்புறம் வந்து உண்மையான குத்தகைக்காரர் இப்போ ஒரு நிலத்துக்கு உண்மையான குத்தகைக்காரர் இருந்தேன்னா அவரோட பேரில் பேர் எல்லாமே வந்து பதிஞ்சிருக்கணும் அப்படி பதி பதிவாகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது சம்மந்தமான எல்லா விவரங்களையுமே வந்து கொடுக்கக்கூடிய பணி வந்து விஏஓக்கு உண்டு ஸோ இது எல்லாமே விஏஓவின் பணிகள் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது வருவாய் தீர்ப்பாயம் வருவாய் தீர்வாயம் இது இதை வந்து ஜபம்பந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வருவாய் தீர்வாயத்தை இதில் மு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பசலி ஆண்டு பசலி ஆண்டு நான் முன்னாடியே என்னென்னு சொன்னேன் ஜூலை இப்போ இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்துலேருந்து அடுத்த ஆண்டு ஜூன் முப்பது வரைக்கும் உள்ள அந்த காலம் இது வந்து வருவாய்த்துறைக்கான காலம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஜூலை டு ஜூன் முப்பது ஸோ அதே மாதிரி நிதி அமைச்சகத்துக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அப்போ வருவாய்த்துறைக்கான காலம் வந்து இது இதை தான் வந்து பசலி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பசலி ஆண்டு எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் அரசர் அக்பர் காலத்தில் பசலி ஆண்டு அப்படிங்கிற கணக்கு ஆண்டு வந்து தொடங்குச்சு இவர் வந்து என்ன செஞ்சார்னா வட இந்தியாவில் மட்டும் வட இந்தியாவில் மட்டும்தான் வந்து இந்த முறை வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஷாஜஹான் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தென்னிந்தியாவுக்கு இதே முறை பசலி ஆண்டு அப்படிங்கிற முறை வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அதாவது இவங்க எப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா பசலி ஆண்டு முன் ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கியிருந்துச்சு முன்னாடி ஆடி மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து தொடங்குறது தான் பசலி ஆண்டு அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதை ஜூலை ஒன்றுலேருந்து மாற்றியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பசலி ஆண்டு தோன்றிய காலம் அடுத்து வந்து இந்த வருவாய் தீர்வாயம் வருவாய் தீர்வாயம்னா என்ன ஜமபந்தி அதில் என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை பசலி ஆண்டில் வருவாய்த்துறையின் நிலவரி மற்றும் கிராம கணக்குகளை பராமரித்து முடிக்கப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்வது அதாவது ஒரு குழு மாதிரி கூட்டுவாங்க மீட்டிங் மாதிரி போடுவாங்க அதில் வந்து அந்த பசலி ஆண்டுக்கு இப்போ வந்து ஜூன் முப்பது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ இது இப்போ இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு என்னென்னலாம் வந்து எவ்வளோ நிலவரி வாங்கியிருக்காங்க அந்த கிராமத்தில் அதை யார் யார் கட்டியிருக்காங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கணக்குகளையும் சரிபார்க்கக்கூடிய ஆடிட்டிங்னு வச்சுக்கோங்க ஆடிட்டிங் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஆடிட்டிங் நடக்குது அது மாதிரி ஸோ இது எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கரெக்டாக பராமரிக்கிறாங்களா வைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ண வேண்டியது இந்த வருவாய் தீர்வாயத்தோட ஒரு பணி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்னென்ன மாதிரியான முறைகள்லாம் கணக்கிடப்படுதுன்னா அரசின் நிலங்களில் நில வரி செலுத்தியிருக்காங்களா கண்ணீர் தீர்வை புறம்போக்கு நில ஆக்கிரமண தீர்வை அபராதம் உள்ளூர் வரிகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கணக்கிடுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அடுத்து வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் புள்ளி விவரம் தரப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கும் ஆய்வு வருவாய் தீர்ப்பாயம் பொருளா அந்த கிராமத்தோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான புள்ளி விவரங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுக்கப்படுறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் டு ஜூன் வரை நடைபெறும் இந்த ஜமபந்தி ஏன்னா சாரி இந்த ஜமபந்தி நடைபெற டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருந்து ஜூன் இதுக்குள்ள வந்து எப்பயாவது வந்து இந்த ஜமபந்தியை நடத்தி முடிச்சிடணும் ஸோ இந்த ஜமபந்திக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க போதும் அப்படிங்கிறக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி நிரலை தயார் செஞ்சு அதை போய் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் உள்ள அது கலெக்டர்கிட்ட போய் வந்து அவங்க ஒப்புதல் வாங்கணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த கிராமத்தில் ஜமபந்தி முறை நான் நடத்த போகிறோம் அதுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் இது தான் அப்படிங்கிறத சப்மிட் பண்ணி கலெக்டரோட சம்மதம் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாவட்ட அரசிதழில் விளம்பரம் செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஜமபந்தி நடக்க போகுது இதுக்கான முக்கிய பிரமுகர்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு விடுப்பாங்க அந்த மாவட்ட அரசிதழில் இந்த அரசிதழில் விளம்பரம் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஜமபந்தியை நடத்துறதுக்காக யார் நியமிக்கப்படுவாங்கன்னா துணை ஆட்சியருக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அலுவலகர் அலுவலர் தான் வந்து இதுக்கு தலைவராக தலைமை தாங்குற மாதிரி நியமிக்கப்படுவாங்க அதாவது வருவாய் கோட்ட அலுவலரும் கண்டிப்பாக தன் அதிகார எல்லைக்குட்பட்டு ஒன்று அல்லது இரண்டு வட்டத்துக்கு பொறுப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்படும் ஸோ இதில் வந்து யார் நியமிக்கப்படலாம்னா வருவாய் கோட்ட அலுவலகரும் நியமிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சுழற்சி முறையில் ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை ஒரு வட்டத்திற்கு வருவாய் தீர்ப்பாயத்தின் அலுவலராக ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த வருவாய் தீர்ப்பாயத்தின் அலுவலராக இருக்கலாம் அப்படின்னா துணை ஆட்சியருக்கு சமமான ஒரு அலுவலர்கள் இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து வருவாய் கோட்ட அலுவலர்கள் இருக்கலாம் இன்னொன்று
ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஜவபந்தி நிகழப் போகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து மக்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கிராமத்தில் வந்து ஜமபந்தி நடப்பு ஜமாபந்தி நடப்பு நடைபெற போகுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தெரியணுங்கிறதுக்காக பிரச்சாரம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜமபந்தி நடக்கும் இந்த ஜமபந்தியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அந்த கிராம கணக்கை முடிக்கணும் கிராம கணக்கு நம்ம பார்த்துல ஒன்று டு இருபத்தி நாலு ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸாக வந்து சேகரித்து வச்சுருப்பாங்களே அதை எல்லாத்தையும் சரிபார்த்து முடிக்கணும் அப்புறம் வந்து மக்களுக்கான தேவை என்ன அந்த சமபந்தியில் வந்து மக்களும் கலந்து கொள்வாங்களே அவங்களோட கோரிக்கைகள் அவங்களுக்கு என்னென்ன தே தேவைகள்லாம் இருக்குங்கிறதையும் அறிஞ்சு கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி முடிவெடுக்கலாம் அடுத்து வந்து மக்களோட கோரிக்கை மனுவை நிகழ்ச்சி நடக்க இரண்டு மாதம் முன்பே பெற்று விசாரணை நடத்தி உரிய ஆணைக்காக தயார் நிலையில் வச்சுருக்கணும் அதாவது நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணிடுவோம் நடக்கும்போதுக்கான <laughs> யாராரு நிலத்துக்கான வரி கட்டளையோ அவங்களுக்கு என்னென்ன கணக்கு எவ்வளோ தள்ளுபடி செய்யலாம் இல்லை எவ்வளோ விதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் க கன்சல்டேட் பண்ணி அதை வந்து நடைபெறும் இந்த சமபந்தியில் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த வருவாய் தீர்ப்பாயத்தில் நடத்தக்கூடிய அந்த ஜபபந்தியில் வந்து நடக்கும் ஸோ மிகுதியாக யாராவது எக்ஸ்ட்ரா நிலவரி செலுத்தி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் திருப்பி கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஜவபந்தியில் நடக்கக்கூடியது இதில் யார் யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளுவாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய முக்கிய பிரமுகர்கள் அப்புறம் வந்து ஊராட்சி அமைப்பு தலைவர்கள் அப்புறம் அந்த தொகுதிக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் இதர துறை அலுவலர்கள்லாம் கலந்துக்கரலாம் அப்புறம் வந்து வருவாய்த்துறை கோரிக்கை தவிர ச இதில் வந்து வருவாய்த்துறை கோரிக்கை மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிராமத்துக்கான ஏதாவது சாலை அமைக்கணும் இல்லை சாலைகளை செப்ப பண்ணிடணும் குடிநீர் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான தீர்வு எடுக்கவும் இதில் முடியும் ஸோ இந்த இந்த இதுக்கான இந்த பிரச்சனைகளையுமே வந்து ஜம்பந்தியில் திருத்தி வைக்கிறாங்க அப்புறம் ஏரி கண்மாய் கால்வாய் குளம் குட்டை இதை எல்லாத்தையும் செப் பண்ணிடணும் அப்படின்னா அது குறித்த கோரிக்கைகளையும் இவங்க பெற்று அதையும் இவங்க சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து அரசு அறிவிக்க கூடிய ஏதாவது சமூக நிலத்திட்டத்தின் அடங்கிய கோரிக்கைகளையும் உங்களால் ஆராய முடியும் அப்புறம் வந்து விஏஓ பராமரிக்கிறார் இல்லையா விஏஓக்குன்னு சொல்லி என்னென்ன கணக்கு பராமரிக்கப்படுதோ அது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பராமரிக்கிறாங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த விஏஓவுக்கு வந்து இந்த வி வருவாய் தீர்ப்பாயம் வந்து ஒரு ஆண்டுக்குன்னு சொல்லி இவ்வளோ பணம் கொடுப்பாங்க இவர் செய்கிற வேலைகளுக்காகவும் மற்ற இதுக்காகவும் என்ன எவ்வளோ கொடுப்பாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறுபா வந்து படியாக கொடுப்பாங்க ஸோ வருவாய் தீர்ப்பாயம் வந்து விஏஓவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆண்டு படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இனாம்கள் மற்றும் அதற்கு சம்மந்தப்பட்ட இனங்கள் இனாமாக கொடுத்ததுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இனாம் அவ நிலங்கள்னா என்னென்னா முன்னாடி காலத்தில் நம்ம முன்னாடி ஆட்சி செஞ்ச மன்னர்கள் இந்து மன்னர்கள் முகமதியர் காலத்தில் மத ஸ்தாபனங்களுக்கும் தர்ம ஸ்தாபனங்களுக்கும் ஊழிய துறவிகளுக்கும் மற்றும் அறிவாளிகளுக்கும் நிலவரி இல்லாமல் அல்லது குறைந்த நிலவரி வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் தான் இனாம் நிலங்கள் அதாவது மத ஸ்தாபனங்கள்லாம் கோயில்களுக்கு இல்லை மசூதிகளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறது கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் அப்புறம் தர்ம ஸ்தாபனம் அதாவது மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தாபனங்கள் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியானவங்களுக்கு வந்து ஒன்று அந்த நிலத்தில் நிலவரியே இல்லாமல் வெறும் நிலத்தை மட்டும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா குறைஞ்ச நிலவரி மற்றவங்கள விட குறைஞ்ச நிலவரியோட சில நிலங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் இது இதைத்தான் வந்து இனாம் நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து இந்த இனாம் நிலங்களை வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேவதாயம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மத ஸ்தாபனங்களுக்கும் அதர் உக்கு ஊழியம் செய்ய வழங்கப்பட்ட இனாம்கள் மத ஸ்தாபனங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட இனாம்கள் வந்து தேவதாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேவதாயம்னா மத ஸ்தாபனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது தர்மதா தர்மாதாயம் அப்படின்னா சத்திரம் தண்ணீர் பந்தல் கல்வி ஸ்தாபனங்களுக்காக வர் வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் தான் வந்து தர்மாதாயம் அப்படின்னு வந்து தசபந்தம் தசபந்தம் வருவாய் தரக்கூடிய பாசன ஆதாரங்களை பாதுகாக்க வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் 
அடுத்து பிரம்மதேயம் பிரம்மதேயம்ங்கிறது வேதியர்கள் மற்றும் இத இதம் இதர மதத்திற்காக இதர மதத்திற்கு சொந்த உபயோகத்திற்காக வழங்கப்பட்டது வந்து பிரம்மதேயம் காவல் ஊழியம்ங்கிறது காவல் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த காவல் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் வந்து காவல் ஊழியம் கிராம ஊழியம்ங்கிறது சாதாரண கிராம வரி வசூல் மற்றும் கிராம காவல் வேலைக்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் அடுத்து கைவினைஞர் இனம்ங்கிறது வந்து தச்சர் கொள்ளர் நாவிதர் போன்ற கைவினை கைவினை கலைஞர்களுக்காக இனாமாக கொடுக்கப்பட்ட நிலங்கள் ஸோ எந்த யாருக்கு எந் எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது இனாமல் எப்படி கொடுத்தாங்கங்கிறது தான் வந்து இது ஓகேவா ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்கலாம் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரீட் ரெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இனாமா ஒருத்த ஒரு ஒரு மத ஸ்தாபனங்களுக்கோ இல்லை இவங்க மேலே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த காரணங்களுக்காக இனாம கொடுப்பு கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரைக்கும் அந்த ஊழியம் நடைபெறும் ஆண்டு வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா விற்கலாம் வாங்கலாம் இல்லை மாற்றி விடலாம் யாருக்காது ஸோ அதுக்கான உரிமை இருக்குது ஸோ அப்போ விற்றுட்டாங்க வாங்கியிருக்காங்க இல்லை மாற்றிருக்காங்கன்னா அதுக்கான தொகை இருக்கு இல்லையா அந்த தொகை தான் வந்து குவிட் ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்த அந்த ஊழியம் நடைபெறும் ஆண்டு வரை மட்டும்தான் வந்து இவங்க அனுபவிக்க முடியும் அந்த ஆண்டு முடிஞ்சிருச்சு அதை ஊழியத்தை நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இனாம கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தை வந்து கவர்மெண்ட்டை ஒப்படைச்சிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த குவிட் ரெண்ட் அப்படிங்கிறதுல சொல்லுது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி கொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்தின்படி இனாமங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒழிச்சுட்டாங்க மேற்கூறிய இனாமங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கொண்டு வந்த சட்டப்படி ஒழிச்சுட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து ஜமீன் முறை நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஜமீன்தார் ஜமீன் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த முறையை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை மன்னர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிலவழி வசூல் செய்கிறதுக்காக ஒரு இடைத்தரகர்கள் இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து ஜமீன்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிலவரி வசூல் செய்கிறதுக்கான இடைத்தரகர்கள் தான் வந்து ஜமீன்தார்கள் இவங்க வந்து இவங்களோட பணி என்னென்னா அந்த க மன்னர் அந்த கிராமத்துலேயோ இல்லை அந்த நாட்டிலேயோ இருக்கக்கூடிய நில வ நிலங்களை யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்கள்ட்ட போய் நிலவரியை வசூல் செஞ்சுட்டு வந்து மன்னர்கிட்ட கொடுக்கணும் இதுதான் இவங்களோட வேலை ஸோ இதுக்காக வந்து அவங்க அவங்களுக்கு மன்னர் என்ன கொடுப்பார்னா நாட்டோட ஒரு பகுதியை வந்து வசூல் செய்கிற இல்லையா இப்போ கிராமத்தில் வந்து பல பகுதிகள் இருக்கும் அதில் ஒரு பகுதியை வசூல் செஞ்ச காசை நீ வச்சுக்கரலாம் அப்படின்னு சொல்லி மன்னர் வந்து உங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிப்பார் ஸோ அந்த பகுதியை தவிர மற்ற பகுதி காசை எல்லாத்தையுமே வரி எல்லாத்தையுமே இவங்க வந்து மன்னர்கிட்ட ஒப்படைப்பாங்க ஸோ இப்படி அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பகுதி அதாவது அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் வசூல் செஞ்சு அவங்க வச்சுக்கரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பகுதி கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த பகுதியை தான் ஜமீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வரி வசூல் செய்கிறவங்க தான் அந்த ஜமீன்தார்கள் இந்த ஜமீன்தார்களுக்கு வரி வசூல் செய்யும் உரிமை வந்து நிரந்தரமாக வரையறுக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்தது வழங்கப்பட்டு வந்துச்சு ஸோ முழு வருவாயும் கணக்கிடப்பட்டு ஒரு பகுதி அரசுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் இந்த தொகைக்கு பேஷ்பு பேஷ்குஷ் அதாவது இந்த ஜமீன்தார்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் எவ்வளோ நிலவரி வருது அப்படிங்கிற முழு வருவாயும் கணக்கிடப்பட்டு அதோட ஒரு பகுதியை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துடணும் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகை வந்து பேஷ்குஷ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த இனம்தாரரால் இனாம் நிலத்துக்கு ஜமீன்தாரருக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை வந்து ஜோடி இனாமா வழங்கப்பட்ட நிலத்துக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஜமீன்தாருக்கு அவங்க வந்து சில நிலவரி கொடுக்கணும் அது வந்து ஜோடி அப்படின்னு அழைக்கப்படுச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்த முறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்தில் தான் வந்து ஜமீன்களும் கிடையாது ஜமீன்தார்களும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஜமீன் முறையவே ஒழிச்சிட்டாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேயே இந்த சட்டம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ சில மத ஸ்தாபனங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகள் இனாம்தாரர்களாகவும் ஜமீன்தாரர்களாகவும் இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்தாபனங்களை தொடர்ந்து நடத்த உதவி தேவைப்பட்டது அதற்காக நிலவரி திட்டத்தின் போது நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை அவர்களுக்கு பிரதி வ பிரதி வருடம் வழங்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்த தொகை தான் தஸ்டிக் படிகள் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஜமீன்தாரர்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வருவாய் வரும் ஆனால் இந்த சட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இனாம்தாரர்களுக்கோ இந்த ஜமீன்தாரர்களுக்கோ எந்த ஒரு வருவாயும் கிடைக்காது அதனால் என்ன பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா நிலவரி திட்டத்தின் போது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நிர்ணயித்து அதை வந்து வருஷ வருஷம் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தாங்க இந்த வரிகள் இந்த படிகள் தான் வந்து தஸ்டிக் படிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தஸ்டிக் அலோவன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது